നമസ്കാരം മലയാളി വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം കൊറോണ വൈറസ് ലോകം മുഴുവൻ ഭീതി ഉയർത്തി പടർന്നു പിടിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അതിനുള്ള ചികിത്സയ്ക്കായി ലോകം ഉറ്റുനോക്കുകയാണ് നിലവിൽ രോഗിയുടെ രക്തസ്രാവ സാമ്പിളുകൾ ശേഖരിച്ച് ലാബുകളിലേക്ക് അയച്ചാണ് വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഈ രീതിയിലുള്ള പരിശോധനയ്ക്ക് കൂടുതൽ സമയം ആവശ്യമായതിനാൽ രോഗനിർണയം നീണ്ടുപോയിരുന്നു അതോടൊപ്പം രോഗബാധ സംശയമുള്ളവരെ കണ്ടെത്താനും വൈകിയിരുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ളവർ നിരുത്തരവാദപരമായി പെരുമാറി ക്വാറന്റൈൻ ലംഘിച്ച് ചുറ്റിക്കറങ്ങി ഒരു പ്രദേശത്തെയാകെ പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് തള്ളിവിടുന്നതും നാം കണ്ടതാണ് ഇതിനൊക്കെ ഒരു പരിഹരമെന്ന നിലയിൽ കൊറോണ വൈറസിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നായ്ക്കളുടെ ക്രാണശക്തി ഉപയോഗപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ബ്രിട്ടനിലെ സന്നദ്ധ സംഘടനയെന്നാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്ന ആശ്വാസ വാർത്ത മലേറിയ രോഗികളെ കണ്ടെത്താൻ നായ്ക്കളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താനാവുമെന്ന പഠനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇത്തരമൊരു ശ്രമത്തിന് മുതിരുന്നത് മെഡിക്കൽ ഡിറ്റക്ഷൻ ഡോക്സ് എന്ന സംഘടന ലണ്ടൻ സ്കൂൾ ഓഫ് ഹൈജീൻ ആൻഡ് ട്രോപ്പിക്കൽ മെഡിസിൻ ദർഹാം യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്നിവയുമായി ചേർന്നാണ് ഇത്തരമൊരു ഉദ്യമത്തിന് മുതിരുന്നത് ആറാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ നായ്ക്കളെ പരിശീലിപ്പിച്ച് പുറത്തിറക്കുമെന്നാണ് ഇവരുടെ അവകാശവാദം ഇതിനായി ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ സഹായം തേടുമെന്നും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് പാർക്കിൻസൻസ് രോഗം ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെൻഷൻ ക്യാൻസർ എന്നിവ കണ്ടെത്താൻ ഇതിനു മുമ്പ് സ്നിഫർ ഡോഗുകളെ ഇവർ പരിശീലിപ്പിച്ചിരുന്നു രോഗബാധിതരുടെ സാമ്പിളുകൾ ശേഖരിച്ചായിരുന്നു പരിശീലനം നൽകിയിരുന്നത് ഈ നായ്ക്കൾക്ക് രോഗികളുടെ ശരീരോഷ്മാവ് ചെറിയ രീതിയിൽ കൂടിയാൽ വരെ മണത്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് നായ്ക്കൾക്ക് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ രോഗബാധ മണത്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനാവും എന്നതുതന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസമെന്ന് മെഡിക്കൽ ഡിറ്റക്ഷൻ ഡോക്സിൻ്റെ സ്ഥാപകൻ ക്ലെയർ പറയുന്നു രോഗികളുടെ മണം എങ്ങനെ സുരക്ഷിതമായി ശേഖരിച്ച് നായ്ക്കളിൽ നൽകാമെന്ന് മാത്രമാണ് നിലവിൽ നേരിടുന്ന പ്രശ്നം ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കാത്ത രോഗികളെയും തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ടെസ്റ്റിന്റെ ആവശ്യകതയുണ്ടോ എന്ന് പറയാൻ നായ്ക്കളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയാൽ സാധിക്കുമെന്നും ക്ലെയർ അവകാശപ്പെടുന്നു ശ്വാസോച്ഛ്വാസത്തെ ബാധിക്കുന്ന രോഗങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ശരീരത്തിന്റെ സ്വതസിദ്ധമായ ഗന്ധത്തിന് മാറ്റം വരുത്താറുണ്ട് അതിനാൽ തന്നെ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ രോഗികളെ നായ്ക്കൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനാവുമെന്ന് തന്നെയാണ് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞരും വെച്ചു പുലർത്തുന്ന പ്രതീക്ഷ വിമാനത്താവളത്തിൽ നായ്ക്കളുടെ സേവനം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതിലൂടെ രോഗവ്യാപനം വലിയ രീതിയിൽ തടയാനാവുമെന്നും പ്രതീക്ഷ വയ്ക്കുന്നുണ്ട് അതേസമയം ലോകത്തൊട്ടാകെ കൊറോണ ബാധിതരുടെ എണ്ണം അഞ്ചേകാല ലക്ഷം കടന്നു ഇരുപത്തിനാലായിരത്തിലധികം പേർ മരിക്കുകയും ചെയ്തു ഏറ്റവും കൂടുതൽ രോഗം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത രാജ്യങ്ങളിൽ അമേരിക്ക മുന്നിലെത്തി എൺപത്താറായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റേഴ് പേർക്കാണ് അമേരിക്കയിൽ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടെ അമേരിക്കയിൽ പതിനാറായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊന്ന് പേർക്കാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് പേർ ഇതുവരെ മരിച്ചിട്ടുമുണ്ട് ചൈനയും ഇറ്റലിയും മറികടന്നാണ് അമേരിക്ക മുന്നിലെത്തിയത് കൊറോണ വൈറസിന്റെ അടുത്ത ആഘാത കേന്ദ്രം യു എസ് ആയിരിക്കുമെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയും നേരത്തെ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയ